Walio salia na utume wao ni msingi namba kumi na tatu. Mani ya msingi namba kumi na tatu. Walio salia na utume wao. Na kanisa kwa mwaka huu limeelekeza katika fundisho namba nne kiwa katika imani ya msingi namba tatu ya waliosalia na utume wao kwa mwaka huu tuweze kujifunza na tutaweza kuangalia waliosalia ni watu wa namna gani wamebeba ujumbe hupi na wanautume gani Walio salia na utume wao nimesikisha kusema ya kwamba ni msingi namba tatu na tuko kwenye kanisa la Adventista wa Sabato tuna mafundisho sita Katika mafundisho sita ndani yake kuna misingi ya imani ishirini na ngapi? Ishirini na nane. Kwa sababu tuko na mafundisho sita fundisho la kwanza lina muhusu na fundisho linalo muhusu Mungu na liko na imani za misingi mingapi wa kwanza maandiko matakatifu na mbili tatu na, na, nasikia upande huu tu na huku <laughs> Awa faini na wahuswa. <coughs> Tumefika imani ya msingi namba ngapi? Namba tatu. Nne. Mungu mwana na tano. Mungu roo mtakatifu. Fundisho la pili ni imani kuhusu nani? Mwanadamu liko na misingi ya imani mingapi? Moja ni ngapi? Uumbaji kiwa ni imani ya msingi namba ngapi? Namba sita. Na mani wa msingi unaofuata ni kitu gani? asiri ya mwanadamu sasa utakuja kugundua ya kwamba kuna uumbaji na asiri ya mwanadamu asiri ya mwanadamu kabla hatujasogea mbele niweze kuweka mkazo kwa sababu niko kwenye utangulizi imani ya msingi uh, imani kuhusu Mungu ina 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 imani ya misingi mitano ambapo kuna neno la Mungu kuna uumbaji na kuna Mungu baba Mungu mwana na Mungu roho nani mtakatifu kwa hiyo tunapozungumza habari ya neno la Mungu tunajifunza au linamfunua Mungu kuwa ni nani? Kwa hivyo unapozungumza habari ya au unaposoma neno la Mungu linafunua habari ya Mungu kuwa ni nani? Na ndio maana kanisa la Adventista wa Sabato lina wasukuma au lina watu ndani yake ambao wanapaswa wawe wanasoma na katika kusoma wasome ili waelewe Mungu anasema nini kwa habari 
ya kanisa la Mungu Bwana asifiwe kwa sababu tusiposoma tutadanganywa sana na ndio maana imani ya msingi ya kwanza kabisa inaonyesha neno la Mungu na utaenda mbali sana wengine wanakuwa na mgogoro kwa habari ya utatu mtakatifu au wanapinga habari ya uhungu wa Mungu na wengine wanaenda mbali sana na kusema ya kwamba tuko na miungu mitatu na ambavyo ni kinyume na fundisho la Mungu kwa hiyo wapendwa tunapaswa tujifunze na kusoma ili tuweze kuelewa kile ambacho Mungu anataka tuweze kuelewa na tupate kuwafundisha na wengine Bwana asifiwe na fundisho lingine au a, a, fundisho lingine ni fundisho kuhusu mwanadamu si ndio nikiwa na uumbaji pamoja na asiri ya nani ya mwanadamu kwa hiyo unaposoma neno la Mungu kwa habari ya ya, 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 ya uumbaji utakuja kugundua ya kwamba utaelewa kwa habari ya uumbaji na ndio maana katika sehemu hii tunaona kwanza katika imani ya a, fundisho fundisho la pili tunaona uumbaji ni ni, 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 ni msingi namba moja pale tumeelewana vizuri msingi namba moja katika fundisho namba mbili kwa hiyo ina ni uumbaji na kinachofuata pale ni ni, 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 ni asili ya mwanadamu kwa hiyo unaposoma neno la Mungu linakufunulia linakufunulia na linakuelekeza ili uweze kuelewa mara kadha wa kadha wengine hatusomi Kwa hiyo mpendwa tunapojifunza neno la Mungu linatupa mwanga linatuonyesha mwanga na na na, na linatusafirisha kutoka hatua A na kuelekea hatua B neno la Mungu fundisho namba tatu lina linahusu kitu gani hmm? fundisho linahusu wokovu imani kuhusu wokovu liko na misingi ya imani mingapi minne ikiwa wa kwanza unasemaje pambano kuu ehe la pili inasemaje ambaye ni msingi namba tisa maisha kifo na ufufuo wa Kristo aha namba kumi uzoefu wa uokovu namba moja. kukua katika Kristo kwa hiyo imani kuhusu uokovu tunaona pambano kuu ambaye ikiwa ni imani ya msingi namba tisa. tunaona pambano kuu <laughs> mara kadha wa kadha wengine wakiona ya kwamba ni pambano kuu Eh, na kuwa ni mgogoro <laughs> yani akiwa amekopa kwenye kaushadamu kuna mikopo inaishitwa kaushadamu inakukausha kweli kweli anakuambia hili ni pambano kuu <laughs> hapana pambano linazozungumzo hapa sio hilo ambalo wewe unalitamka una ni pambano ambalo Linatujengea picha ya kututoa sehemu nyingine na kutazamisha mahali tulipo lakini sehemu nyingine ambayo ikiwa ni imani ya msingi e, 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 namba tisa ambao ni maisha kifo na ufufuo wa, 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 wa Kristo sasa ona kuna, kuna, kuna wengine wana, 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 wana. wanafanya tofauti wana wanaanza na kifo na, 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 na wanaenda katika ufufuo wa Kristo 
lakini hawawezi kutambua kwamba unaanza maisha alafu kisha kifo alafu fufuo wa Kristo kwa hiyo tunaanza tu, tu, tunatembea katika maisha alafu kisha tuna, tunaona kifo kisha tunaona ufufuo wa Kristo Bwana asifiwe kwa hiyo ni, 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 ni fundisho namba tatu likiwa na pambano kuna ikiwa na maisha kifo na ufufuo wa Kristo uzoefu wa uokovu kwa hiyo katika uzoefu wa uokovu pia tunatazamishwa na ndio maana imeanza pambano alafu kisha imekuja maisha kifo na ufufuo wa Kristo alafu pale chini inakuja uzoefu wa uokovu alafu kumi na moja inatukuza au kukua katika Kristo Wangapi wana vitabu vile vya wanachoamini wa Adventist wa Sabato Nyosha wanavyoamini wa Adventist wa Sabato Nyosha 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 Kama unacho nyosha Moja, mbili, tatu Watatu wanne na pastor Kois tano wewe sisi wengine <laughs> mzee mdoleo hivyo vitabu uko navyo ni shingapi f10 kwa hiyo muone mzee mdoleo ili uchukue hivyo vitabu na itakupa e, utasoma hivyo vitabu vina kufunulia na kujifunza na na, na, na. na sio tu adventist wa sabato ni kwa ajili ya watu wote wanaweza wakanunua waka na kusoma ili wapate kuona Mungu akifunua neno lake kwa kupitia hicho kitabu pia tuko kwenye imani uh, fundisho imani kuhusu nani eh? fundisho namba nne linasemaje Imani kuhusu kanisa likiwa na imani ya misingi mingapi? Saba ya kwanza. Kanisa eh? Hai. <laughs> Nimekustai. <laughs> kanisa. Namba mbili ikiwa ni imani ya msingi 13 inasemaje? Walio salia na utume wao ndiyo kanisa kuelekeza katika kambi mwaka huu tujikite hapo na katika kujikita hapo ili watu wakajihusishe wakawajibike ili walio salia hawa na, 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 na utume wao ni watu wa namna gani na, 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 na. katika utume walio salia na, na walio salia na utume wao ina tubeba sisi au tuko ndani yake walio salia na utume wao linamuhusu nani linatuhusu sisi tuhusu sisi na walio salia wamebeba ujumbe gani wana utume gani Kwa hiyo katika juma hili la makambi tutaweza kujikita hapo na tuweze kuona kile ambacho Mungu anatamani tuweze kujifunza kwa walio salia na utume wao Kwa sababu ni utangulizi sitaji ni kule muda Tuwaone katika Biblia kidogo kidogo kile ambacho Mungu anahitaji tuweze kujifunza katika juma hili la makambi. Kwa hiyo Mungu anao walio salia au wapo walio baki ambao hao wanatunza amri yake na wana imani na ushuhuda wa Kristo hao 
wapo licha ya wasi licha ya uchafu licha ya vitu vibaya licha ya kila hila na fitina bado Mungu ako na walio salia licha ya mapigano mengi na vita vinapoibuka kila mahali bado Mungu anao watu walio salia wapo walio salia na Mungu anajivunia na kwa wale ambao wamesalia na kwa sababu wamesalia na wako na utume wanapaswa upeleke utume wasikae wakijidai wakiwa na utume wanapaswa watoke wapeleke huo utume Bwana asifiwe Kwa hiyo na nahitaji na, na nikuchukue pole pole na nikupeleke mahali ili tupate picha kidogo kwa dakika chache zilizo baki nahitaji nikuchukue katika kitabu cha mwanzo sura ya sita. yule bwana ambaye kwa nasoma iko haya chukua maiki ya Nahitaji ni kuchukue katika kitabu cha mwanzo sura ya sita. Na katika kitabu cha mwanzo sura ya sita. tunamuona mwanamme mmoja au mtu mmoja ambaye amesimama na yeye kumsikiliza Mungu. Na katika safari yake yote akimsikia Mungu wale walio salia wakiwa na utume wao wanapaswa wamsikilize Mungu Bwana asifiwe Hawapaswi kumsikiliza mwanadamu wanapaswa wamsikilize Mungu akizungumza kwa habari ya maisha yao akizungumza kwa habari ya kanisa lake Hawapaswi kumsikiliza mwanadamu. Hapana, wanapaswa wamsikilize Mungu. Hebu anza kwenye aya ya nne pale. Aya ya nne. Soma mwanzo sura ya sita, fungu la nne. Nne, twende. Neno la Mungu linasema. Linasemaje? Nao wanefiri. Nao wanefiri. Walikuwako duniani siku zile. Walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo. Baada ya hayo. Wana wa Mungu walipoingia kwa bindi za wanadamu. Ndio. Wakazaa nao wana. Mhm. Mm hao ndio waliokuwa watu hodari zamani. Ndio. Watu wenye sifa. Mhm. Mm Twende. Fungu la tano. Mhm. Mm Bwana akaona ya kuwa Ndiyo. maovu ya wanadamu maovu ya wana, wa, wanadamu Ma, maovu ya mwanadamu Ndiyo. ni makubwa duniani ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya si... ni baya tu siku zote twende bwana Bwana akagairi. Bwana akagairi. Eh. Kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani. Mm -hmm. Akahuzunika moyo, mo, akahuzunika moyo. Akahuzunika moyo. Bwana akasema. Bwana akasemaji. Nitamfutili mbali mwanadamu. Ndio. Niliyemuumba usoni pa nchi. Ndio. Mwanadamu na, na mnyama. Mm -hmm. Na kitambaacho. Mm. Na ndege wa angani. Ndio. Kwa maana mm. Na gairi ya kwamba Nimewafanya Nimewafanya Emu shuka pare nenda kwenye aya ya kumina moja Aya ya kumina moja neno la mungu nasema Ndiyo Dunia ikaharibika mbele za mungu Dunia ikaharibika mbele za mungu Dunia ikajaa zuruma 
Kwanza dunia ikajaa dhuluma 12. Mungu akaiona dunia. Mungu akaiona dunia. Na tazama. Na tazama. Imeharibika. Imeharibika. Maana kila mwenye mwili. Maana kila mwenye mwili. Ameji, amejiharibu njia yake duniani. Amejiharibia njia yake duniani. Kumi a, aya ya nane Aya nane inasema. Ndiyo. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Lakini Nuhu akapata neema machoni pa nani? Pa Bwana. Pa Bwana, tazama asante. Kwanza nchi imeharibika. Dhuruma imetawara. Mahovu yametawara. Na kila aina ya uchafu wote Mungu anapotazama dunia imeharibika. Kwa hivyo katika hali hiyo Mungu akasema nimegaidi. Mungu akasema haiwezekani. Lakini kwa sababu dunia imechafuka dunia haieleweki dunia ina dhuluma ndani yake dunia ina uchafu baada ya hayo yote Mungu anasema nu akapata neema amen nu akapata neema amen Mungu ana watu wake. Amen. Licha ya kila dhuruba inayokuja. Mungu ako na watu wake. Na anawatengeneza. Anawafundisha. Anawatazamisha kweli na anawatazamisha na ubaya na ndio maana aliacha wanadamu wawe na uhuru wa kuchagua kwa hiyo nu akapata neema mbele ya macho ya Mungu na Mungu akaendelea kuzungumza na nu na Mungu akaendelea kumwambia nu habari ya hii nchi mambo yake yameharibika kwa hiyo nu kuna mvua inakuja na kwa hivyo nu cha kufanya tengeneza safina tengeneza safina akiwaambia watu habari za Mungu kaambia nu tengeneza safina na tena hawa watu waambie wakachukua mivinje na nu wewe utawalipa wakuletee na rami wewe nu utawalipa lakini kila kitu instruction Mungu alikuwa akimpa nu ya kwamba fanya hivi tengeneza safina ukubwa wake utakuwa ni huu maana galika itaipata nchi kwa sababu uovu umetawara kwa hiyo nu tengeneza safina hapo ni mahali pekee ambapo Mungu alipata waliosalia. Amen. Toka mwanzo au kutoka agano la kale mpaka agano jipya Mungu anao waliosalia. Amen. Mungu anao watu waliosalia au mabaki ambao wamebaki kwa hiyo nu 
katika kizazi kile cha wakati ule pamoja na familia yake wakawa wamesalia wakawa wamesalia ndio maana kusema hata dhoruba ije kiasi gani bado Mungu anao watu walio saria amen hapo nu na familia yake kupona kwa sababu gani wamebaki kuwa waaminifu unajua nini bado Mungu ana waaminifu wake katika kanisa hili amina bado Mungu anawasimamia watoto wake kwenye kanisa hili koja ni kwambie Mungu anao walio salia na ndio maana Biblia kusema kondoo wengine ni nao lakini sio wazizi hili wako nje na hao walio salia ambao wako na utume wana wajibu wa kuwaleta kondoo wa wale ambao sio wazizi hili amen una wajibu wa kuwaleta maana hao pia ni wako wake Bwana asifiwe. Amina. Tutawaona walio salia ni watu gani? Na ni watu wapi ambao wamesalia? Ambao bado wanatangaza kuja kwa Yesu mara ya pili. Nu akapata neema machoni pa Mungu. Lakini sio nu katika kizazi kile Nahitaji ni kuchukue tena katika kitabu cha mwanzo sura ya 18 Kitabu cha mwanzo sura ya 18 Kuna uasi pia ulifanyika Katika kitabu cha mwanzo sura ya 18 na aya ya e, a, sura ya 18 pamoja na kitabu cha mwanzo sura ya 19 tunapata habari za Sodoma na Gomora na katika kipindi hicho kuna uasi na uchafu uliofanyika yani licha ya uchafu ambao ulikuwa umefanyika na ubaya na uasi uliokuwa umefanyika uasi wa nini wa sheria ya Mungu na uchafu wa namna gani hawakuenenda katika amri ya Mungu lakini licha ya hayo yote kufanyika bado Mungu alikuwa na watu waliosalia bado alikuwa na waliosalia amina walikuwa bado ni waaminifu Walikuwa wakimsikiliza Mungu. Walikuwa wakitembea na Mungu. Amen. Em tusome kidogo, tusome kidogo. Anza aya ya tano pale. Suko hapo. E, niko mwanzo sura ya 18. 15. Kwa... Aya ya 15. Aya ya tano. Sura ya 18 mwanzo aya ya tano. Nitasoma sura ya 18 mwanzo aya ya tano neno la Mungu linasema. Mm -hmm. Nami nitaleta chakula kidogo. Mhm. Mm Mkaburudishe moyo. Mkaburudishe moyo. Enda aya ya 29 na 30 na 31. 29 na 31 linasema. Mm. Akazidi tena kusema naye. Ndio. Akinena na kunena. Hu, huenda wakaonekana humo arobaini uh -huh. akasema akasema sitafanya kwa ajili ya hao arobaini twende akasema ndio bwana asiwe na hasira uh -huh. nami nitasema ndio huenda wakaonekana huko thelathini akasema sitafanya nikiona humo thelathini 
Talathna moja mm. Akasema Kasemaji. Tazama Azama. Nimeshika kusema na bwana mm. Huenda wakaonekana huko ishirini mm -hmm. Akasema Sitaharibu kwa ajili ya hao ishirini Nenda sirasina mbili Sirasina mbili nasema Dio. Akasema Akasema Bwana asiwe na hasira mm -hmm. Na minitasema marahii tu Dio. Huenda wakaonekana huko kumi mm -hmm. Akasema Sita haribu kwa ajili ya hao kumi Sante, tazama haya ni maongezi ambayo Ibrahim walikuwa ki, aki, aki zungumza na mungu Kwa sababu Mahovu ya Sodoma Na kirio cha Sodoma Kimefika juu Na kwa sababu uchafu Wa Sodoma umeonekana Na Sodoma kuitaji kuangamizwa Ibrahim anamwambia Mungu anaanza katika idadi kubwa na katika idadi kubwa anayoanza anaendelea kushuka anaendelea kushuka anaendelea kushuka kwa nini Ibrahim kuendelea kushuka kwa sababu mule ndani kuna nani eh nuhu kuna ndugu yake anaendelea kushuka Tazama hawa watu wa Sodoma na Gomora dhambi yao na, 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 na wasi wao uliposidi mara baada ya wale malaika walipokuwa wakitembea katika Sodoma wameingia na tena kwa sababu dhambi hiyo walikuwa nayo wakawatamani na malaika hawa walikuwa wana akili wakitaji kusini nao Walipowaona ni wazuri. Wakawatamani. Sasa hapo mambo yakaendelea kuharibika. Ona mimi akawachukua, akawaweka ndani, akafunga milango, wale jamaa wakaja wakaza, ah, ah. "Naomba utufungulie. Tuwachukue hawa watu na tukawajue." licha ya uchafu waliokuwa nao bado alikuwa ana watu wake amen tazama luto akaambia sikilizeni inabiti zangu hawa hawajamjua mume naomba ni watore hao ili mkawajua kasa ah, tunawataka hawa <laughs> mwana wameona pisi kari <laughs> wakaitaji kuwajua wale wageni walio kuja nyumbani nasema hapa ok kigwa upofu nyumba sionekana baadaye kinachotokea hapo Mungu anamchukua Rutu anamwambia Rutu toka usitazame mlima toka chukua wanao na mkeo wako tembea lutu lutu bado anakuwa mgumu akashikwa mkono na akachukuliwa na watoto wake ambia usitazame yuma twen ke wake wakati wanaenda zama nyuma Zama mirima ya Sodoma na Gomora. Maana Sodoma na Gomora inaenda kuchakazo kwa moto. Sababu katika hali mbaya na katika uchafu walio kwa nao dani yake walikuwa wana dhambi ya unyeo. <laughs> walikuwa wana ushoga mbao kwa kiufani.
Tazama hiyo kitu. Kwa hiyo wakatolewa Sodoma ikaangamizwa. Kwa hiyo katika uchafu wote ambao unatendeka kokote bado Mungu ako na walio saliana wanazitunza sheria wanatunza imani wanatunza na ushuhuda amen hao katika kisasi kile ndio walio salia amen kwa hiyo bado Mungu apo na watu walio salia wapo watu walio salia na kwa sababu wapo watu walio salia anachohitaji wamsikilize yeye sio kiongozi sio nani sio sijui sisi a a Mungu anachotaka munisikilize mimi njoeni niwafundishe mimi Mungu ndicho anachotaka kwa hiyo yuko na watu walio salia amen ngoja nimalize kwa kusema hivi niwachukue tena katika kitabu cha wafalme falme wa kwanza na falme wa kwanza na sura ile ya 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 ya, ya 18 falme sura falme wa kwanza sura ya 18 sura ya 18 anza na aya ya 14 tu hapo na kisha utashuka kwenye aya ya mbili hapo pia kuna mwanamme aliyesalia na tena kutamka mwenyewe kwa kinywa chake na kusema ya kwamba mimi ndimi niliyosalia kiao kwa hiyo nitaendelea kuwachukua na kuwatazamisha watu ndani ya biblia kutoka agano la kale na kuelekea katika agano jipya wapo walio salia na walisikia sauti ya Mungu Twende rafiki Naam kitabu cha wafalme wa kwanza sura ya 18 na fungu lile la 14 Ndiyo. Neno la Mungu linasema Ndiyo. Nawe sasa wasema Ndiyo. Enenda umwambie bwana wako Tazama Tazama Ndiyo. Elia yupo Elia yupo Bas Bas ataniua Ataniua Shina mbili. Shina mbili linasema. Ndiyo. Ndipo Elia akawaambia watu. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia. Mimi nimesalia namna gani? Mimi peke yangu. Mimi peke yangu. Nabii wa Bwana. Nabii wa Bwana. Lakini manabii wa Baali. Lakini manabii wa Baali ni watu 400 na hamsini. Ni watu 400 na hamsini. Aya 27. 27 anasema Kasemaje. Ikawa wakati wa adhuhuri Ndiyo. Elia akawafanyia dhihaka Ndiyo. akasema Kasemaje. Mwiteni kwa sauti kuu Mwiteni kwa sauti kuu maana ni Mungu huyo maana ni Mungu huyo labda anazungumza labda anazungumza au anashuhuri au anashuhuri au anasafiri au anasafiri au labda amelala Shalti amshwe Simama hapo kidogo tazama haya wakati ule wakati wa manabii wanaouawa Elia peke yake ndiye aliyebaki Na katika kipindi hiki Abu mkeo na na mke wake Ezebel mke wake Abu alikuwa akiabudu miungu ya bahari Akiabudu miungu ambaye ni kinyume na Mungu wa mbinguni. Na 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 na. Na ugomvi mkubwa wa Elia na Yezebeli ni kwa sababu ya mana, na, na, kwa sababu ya ibada ya sanamu. Na vita ilipoanza kwa habari ya kuwasaka watu wa Mungu yupo mwanamme mmoja aitwaye Elia ndiye aliyesalia. Alisalia. Kwa sababu anamsikia Mungu. Yeye alikuwa akimsikia Mungu. Hakusikia Yezebeli anasema nini? Anamsikiliza Mungu. Hayo yote 
yanafanyika ubaya wote unafanyika elia ame ame saria na kwa sababu elia amesaria kwa bali obadia anatembea anatembea huko na huko anakutana na elia alipokutana na elia elia akampasha baya nendo mwambie habu niko na tena waambie hawa manabii wa bahari tukutane huko Carmel na kwa sababu hiyo tukatambue leo ya kwamba ni nani Mungu anayepaswa kuabudiwa ni Mungu wa bahari au ni Mungu ambaye ni Yahweh Mungu wa mbinguni kwa hiyo wakajenga mazabao na kumbuka katika kipindi hicho ambacho manabii wa Mungu wanatafutwa ndipo kipindi ambacho madhabahu ya Mungu ilibomoshwa Sasa katika kipindi hicho sasa ndipo kipindi ambacho pia Elia anajenga madhabahu na tena anawaambia sasa ni nani na nani na anapaswa kuabudiwa Mungu wa mbinguni ama Mungu wa bahari baadaye kinachokuja kutokea ndio habari ya aya hii ambayo tumetoka kuisoma wameomba na kuomba Elia akaanza kuadhiaki kwaambia uenda Mungu wenu bana yuko kazini uko uenda amelala endeleeni kumwamsha mpendwa mimi niwapendekezee tu masaa haya ya kwamba yupo Mungu mbinguni ambaye anasimama na kanisa la waliosalia Amina tusimame Baba Mungu wa mbinguni Sante kwa kutupa kipindi hiki kuwa nasi katika kipindi vipindi vingine ambavyo viko mbele yetu na hata wakati wa ibada kuu na, na mkabizi mchungaji na mtumishi wako Richard Kaniki mikononi mwako katika neno la mchana wa leo ukamtumie na kipindi kinachofuata masaa haya kuwa nasi kwa jina la Yesu amina, amina. Mungu atubariki amen